幻术法宝。
수비. 让你尝遍世间苦行，然后再抽你魂魄，炼化至死。前辈，放心，老子还死不了。这小子天资修养可是你的百倍千倍，从小又没吃过一点苦，要什么有什么。刚才要是没有那件法宝，那小儿准挂了。为了玄机眼心境才能取得性命，不急，刚刚开始而已。往哪里逃？出去智慧的师妹，不过你怎么知道有师妹在这儿？我感应到这林子里的灵气，明显向此处聚集。可奇怪的是，我们一路寻来，这蓝线藤的分布却越发稀疏。所以，我赌这里一定藏着一个连蓝线藤也感到恐惧的存在。哼，此刻那小子恐怕只想着逃跑保命，放弃追你了。这可是反击的大好机会啊！想跑，那可不行！你这条贱命！不配本少爷给你配杀！他在落后，谁不见更快？我还能睡你，你没必要。逃离今日必死！
小兄弟好胆量，在下天水城威武镖局杨森，不知你为何停在官道上，是否需要帮忙啊？在下王林，有些木雕手艺，打算去天水城谋生。迷路了，还请镖头告诉我天水城怎么走。巧了，我们正要回天水城，你跟我们一道走吧。多谢大镖头。最后一个灵符也写进玉符中了。啊，这玉符经过祭炼，现在已经是一件丹宝了。丹宝，不错，丹宝就是拥有结丹期修士一击之力的法宝。那孙大柱可真是个蠢货，有法宝在手，却不会祭品。要不是老子见多识广，他储物袋里的这些宝贝就都被埋没了。前辈，我宁七七早就圆满。如果能在天水城顺利找到极品木属性材料，升级了天逆珠，是不是很快就能筑基了？哼，早着呢。还要修炼多久？修炼多久？你这榆木疙瘩！要是嫌这法子慢，那就听老子的。有夺基大法，前辈。且不说我能不能活捉到一个筑基期高手，就算侥幸抓到，被夺基之人必死无疑。这夺基大法。还是有些过于阴毒了。修真界弱肉强食，损人利己是天经地义。你这心态，早晚吃亏。王兄弟，你来的巧啊，刚好赶上李先生给大伙儿看相的日子。哎，你小子真有福气，李先生可是活神仙。哎呀，罢了，今天。就给你们都看了，多谢先生。牛云盖住天庭，仅现血光之灾。最近将有一劫，若是度过，三个月内必有姻缘。<笑>咱们行镖的，就是在刀尖上打滚儿，有血光之灾也在所难免。嗯，奇怪，怎么你也有血光之灾呀、啊？好、啊啊，老柳，你也有血光之灾呀、啊？好、啊啊，这、这、这、这、这，其他人也都面带血光之色，情况不妙啊！好、啊。啊啊啊你，前辈，嗯，先生，小兄弟也有血光之灾，与小兄弟无关，是李某相面之术学艺不精，看不透，看不透。这小娃娃相面之术有点意思，老子就把以前杀人的记忆传了过去。啊！啊马路好汉来此，未免太不懂规矩了。开山长柳三，把人参交出来，否则你们一个不留。就凭你送行的三脚猫功夫，我倒要看看是谁一个不留。先。千人法术，交出人参，否则。张虎，老柳，交出来吧。你我凡人，如何挡得了上仙？东家知道了，也不会责怪咱们的。
竟然是仙人！看见老朋友，也不出来见一面。你是谁？识相，把人参交出来，否则别怪我不客气。这小子不对头。抱歉，王某认错人了。哼，算你识相，还不赶紧滚！师尊，小心饶命！小心饶命！竟是灵气气十五层大圆满，跟你修为相同。正好，小林子，用它试试尊大柱储物袋中的那些法宝。既然遇到了熟人，为何不敢相认呢？师尊，弟子不认识此人。好，凝气其第八层，喝了他的血，定然能让我增加不少修为。我来助师尊。师尊，哼，你以为我认不出你手中的神行符吗？不。师尊，此人是我二师好友，还请，还请放过他。想帮那人逃跑，也不掂量掂量自己。这个老家伙，怕是在张虎体内种下了操控毒物。之战的磨练，对你只有好处没有坏处。只有这样，你才能看清修真世界真实的样子。他死了。你刚才不认我，就是因为他吧？
房里，此地不是说话之地，不可能，得把这群人解决掉，咱们再寻救。只有死人才不会告密，白展的师傅是寂寞老人，他一定会追着。等等等等，少，你我都难逃一死。两位县长，我们发誓一定不会说出去。不说。只要有人抽你魂魄祭灵，什么事情都会一清二楚。我用化神术抹去了他们这段记忆